അച്ഛ ഞാൻ വാ പറയട്ടെ മതിയായിരുന്നു <laughs> 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 അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് പണിയെടുക്കാൻ മോനെ അച്ഛോ നാരങ്ങ വെള്ളം പണി തീർക്കടാ എന്റെ ഇരിക്കു മോനെ മോന ആന്റപ്പനെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മുടെയൊക്കെ നോട്ടത്തിൽ അവന് ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയ അവൻ മിടുക്കന ആന്റപ്പൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശില്പങ്ങളും അതുപോലെ കൊത്തിയൊരുക്കിയാലേ അവ മനോഹരങ്ങളാകൂ അച്ഛ എന്റെ അമ്മ ഒരു പാവമായിരുന്നല്ലേ കുറച്ചു നാളുകളായിട്ട് എന്തായിരുന്നു മോനെ നിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മാതാവേ ആറു മണിയോ അമ്മക്ക് എന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ വിളിക്കാറില്ലേ മനു സിസ്റ്റർ എന്നെ ഇന്ന് കൊല്ലും നീ എന്റെ വെറുതെ തല്ല് വാങ്ങിക്കും കേട്ടോ അഞ്ചു മണി തൊട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ പിന്നെയും തല ചോർന്നിരിക്കാണ്ട് പോയി കുളിക്കാൻ നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മടിയ ചായ ഞാൻ വേറെ വെച്ച് തരാം നീ ആ തല ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചേ മൊത്തം വെള്ളവാ ഞാനേ ചായ എടുത്തിട്ട് വരാം അമ്മക്കുട്ടി കാര്യണ്ടാട്ടോ നമുക്ക് പലതേക്കാം അമ്മയുടെ മോള് കാര്യല്ലേ വാടാ ിങ് 
ആ മോനെ കാപ്പി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡ്രസ്സും അതിട്ട് പോയി കഴിക്കോട്ടെ ചേട്ടാ ഈ ജസിയുടെ വീട് ഏതാ ഏത് ജസി നമ്മുടെ മരിച്ച സാബുന്റെ എങ്കിൽ പിന്നെ സാബുന്റെ വീട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാ പോരെ ഞാനേതാ ഞാൻ ഒരു പരിചയക്കാരനാ ആ ഇതാ വീട് അമ്മേ ഞാൻ കളിക്കാൻ പോവാണേ മറക്കുവോ സുഖല്ലേ വാ കേറിയിരിക്കെ എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് വാ തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കിടക്കരുതെന്ന് ഓ കിടന്ന് ഇളക്കാടാ ഇറക്ക ഞാൻ ഈ പരിസരത്ത് കറങ്ങുന്നത് എനിക്ക് കുഴപ്പം അകത്തൊരുത്തന്നെ കേറ്റി ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതാടാവൻ പോയി തന്നെ പണി നോക്കണോ അമ്മയ്ക്കും മോനും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നു ആഹാ കളിക്കാൻ പോയാലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തിയോ ആ ജോയല ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ മുനി കാണിക്കുന്നെ ഒരാള് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണോ കാണിക്കുന്നെ അമ്മേനെ നാണം കെടുത്തല്ലേ മോനെ വാ പ്ലീസ് വാ ഹായ് ജോയൽ ഞാൻ നവാസ് അമ്മയുടെ പഴയൊരു സുഹൃത്താ അച്ഛാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ബന്ധങ്ങള് നീ ഇങ്ങനെ അവള് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴും റേഷൻ കടയിൽ പോകുമ്പോഴും നോക്കിയിരുന്ന് വെള്ളവിറക്കി പോകത്തോളൂ ഭിന്നിച്ച അതൊന്നും അല്ലടാ ഞാൻ ഒരു വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭിന്നിച്ച അവിടെ ഒരുത്തൻ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചയായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വന്നു പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നതാ അവള് പിള്ളേരായിട്ട് ചെപ്പിടാ പോകുന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ അറക്കൽ ബെന്നി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ വേറെ ഒരുത്തനും അവളെ കൊണ്ടുപോത്തില്ലടാ അവന്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവ് തന്നെ ഞാൻ നിർത്തി തരാം നീ കണ്ടോ എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ അവളുടെ ആ ചെറുക്കനില്ലേ അവനെ ഒന്ന് എരുവേറ്റ് വിട്ടാ മതി ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കോളും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറുക്കൻ മാത്രമല്ല ഭിന്നിച്ച എരുവ് കയറ്റാൻ പറ്റിയ വേറൊരാളും ഉണ്ട് ഏ അതാരാടാ അവരുടെ മരിച്ചു പോയി കിട്ടിയോനല്ലേ സാബു അവന്റെ തള്ളയ്ക്ക് ഈ ജെസിയെ കണ്ണെടുത്താ കണ്ടുകൂടാ അവരെ കൂടെ പിരികേറ്റിയാ മതി എങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ അവരുടെ അടിക്കാൻ തന്നെ പോവാം ചെറുക്കനെ നമുക്ക് നാളെ പോകാം ഓക്കെ പോവാം വാ എത്രയാട്ടോ അമ്പത് ശരി ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരുന്നത് ഓ അച്ചായോ എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം എന്നാ പറയാനാ ബെന്നിച്ച അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നു വാ മക്കളെ ഇരി ആ അമ്മച്ചി ആ എന്നാടാ പോവേ പിന്നെ എന്തുണ്ട് മക്കളെ വിശേഷം സുഖം തന്നെ എന്നാടാ ബെന്നി 
നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കാണാറേ ഇല്ലല്ലോ ഏ അത്രയ്ക്ക് തിരക്കായി പോയോടാ നിനക്ക് തിരക്കാണോന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ടോ അറിയാം മെച്ചി പിന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയുമ്പം നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ മോനെ അവസരപ്പച്ചയ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സാബു ഞങ്ങൾക്കൊരു സഹോദരനെ പോലെയാ അവന്റെ പേരിന് കളങ്ക വരുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കില്ല ചയ എന്താ മക്കളെ എന്താ നിങ്ങൾ കാര്യം പറ സത്യമാണോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ജസിയെ പറ്റി ആളുകൾ ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ നാശം പിടിച്ചവളെ എന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞു കൂടെ കൂട്ടിയോ അന്ന് തുടങ്ങി എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കഷ്ടകാലം നീ ഒന്ന് മിണ്ടായിരി എന്നതാ ചായ ഏ ഞാൻ ഇനിയും പറയും എടാ ബെന്നി എന്റെ കുഞ്ഞിന് എത്ര നല്ല ആലോചനകൾ വന്നതാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഏ അവള് കണ്ണും കയ്യും കാണിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ മയക്കിയെടുത്തതാ നീ എന്നതൊക്കെയായി പറയുന്നേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാൻ അറിയാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് അവളുടെ സ്വഭാവ ഗുണം കൊണ്ട് തന്നെയാ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് നേരത്തെ അങ്ങ് വിളിച്ചത് എന്നെ അറിയാമേ നമ്മുടെ മോന് കർത്താവ് അത്ര ആയുസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നീ അതും പറഞ്ഞ ആ കൊച്ചിനെ എന്തിനാ വെറുതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നേ കഷ്ടം അയ്യോ അവളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ഇങ്ങർക്ക് അങ്ങ് തേനൊരിക്കും സ്വന്തം മോൻ അങ്ങേ ലോകത്ത് പോയതിനെ ഇങ്ങൾക്ക് ഒരു ദണ്ണവും ഇല്ലേ ഓ സാബു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും നീ അവർക്കൊരു സ്വസ്ഥതയും കൊടുത്തിട്ടില്ല എടി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോട്ടെ ഓരോരുത്തന്മാരോരോന്ന് പറഞ്ഞു പറയിക്കോളൂ ഔസെ പച്ചായൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പറയാമച്ചക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ കാര്യം പറവെന്നിച്ചാ വന്നപ്പോ മുതൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാതെ ഓരോന്ന് പറയുവാണല്ലോ എന്റെ അമ്മച്ചി ഉള്ള കാര്യം നേരിട്ടെന്ന് പറയാം ജെസിയുടെ വീട്ടിൽ ഈടെയായിട്ട് ഒരുത്തൻ ഡെയിലി വന്നു പോകുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ടുവന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ എന്റെ മാതാവേ സാബുവിനെ ഓർത്തിട്ട് പറയുന്ന അവളെങ്ങാനും ആ കൊച്ചുങ്ങളെ ഇട്ടേച്ച് വല്ലവന്റെയും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ മരിച്ച് തലയ്ക്ക് മോളിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ചെറുക്കന് പേരദോഷം വരുത്തി വെച്ച അവളെ ഞാൻ വെച്ചേക്കില്ല മരിച്ചു പോയിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിന് നീ സ്വയരും കൊടുക്കത്തില്ല അല്ലടി അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയോ ആരുടെ അമ്മച്ചി 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 ആളുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അയ്യോടി അങ്ങനത്തെ ഒരു വിചാരം നിനക്കുണ്ടോ എന്നിട്ടാണോ ഓടി കണ്ടോമാരെ ഒക്കെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കെട്ടുന്നത് അമ്മച്ചി പോകരുത് നീ എന്തൊക്കെയാടി നിന്നെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ആ ഒരു വിചാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും നിന്നോട് പറയുന്നില്ല മക്കളെ മോളെ പിന്നെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അവളെ എതിർക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല മോള് വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ശരിയാകും മക്കളെ സാബു മോനെ ഓർത്ത് എന്റെ മോള് മറിയാമോ അത് ക്ഷമിക്കണം ഒന്ന് നിർത്തിക്കാ മോനെ അല്ലാതെ എങ്ങനാടാ നമ്മുടെ സാബുവിന്റെ മോനല്ലേ ആ ഇതൊന്നും കാണാതെ കേൾക്കാതെ അവനങ്ങ് പോയത് നന്നായി സാബുവിന്റെ മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങക്ക് സ്വന്തം മോനെ പോലെയാ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരാള് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാടാ അത് ഓ അത് അവൻ അറിയാൻ മേലാത്ത ആളായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് ഇടവിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളെ ഇവൻ അറിയാതിരിക്കുവോ അത് അതെന്റെ ഫ്രണ്ടാ ഇതൊക്കെയാണോടാ വീട്ടമ്മയുടെ ആൺ സുഹൃത്തൊന്നും പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പത്രത്തിൽ കാണുന്നേ ഏ ഇത് മോഡേൺ വാക്കൊന്നും അല്ലടാ സംഭവം പഴയതൊക്കെ തന്നെ പിന്നല്ലാതെ പണ്ടൊക്കെ രഹസ്യക്കാരനൊന്നും ചാരണൊന്നും വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഇപ്പൊ അത് മാറി ആൺ സുഹൃത്തും നായന്നേ ഉള്ളൂ മാറങ്ങോട്ട് കൊള്ളാം പണിയേറ്റ മോനെത്തിയോ എന്താ ഇതൊക്കെ ഇത് കുറച്ച് തുണികളാ മോനെ തയ്ക്കാനുള്ളത് നവാസ ഇത്രയും വലിയ വർക്ക് പിടിച്ചു തന്നെ അതെന്താ ഈ നാട്ടില് വേറെ തയ്യാക്കാരൊന്നും ഇല്ലേ ഇതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോവാൻ പറ അയാളോട് അയാൾ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറ അല്ലേ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ പറയാം ജോയൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പുകളാ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഇതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോവാൻ പറ അയാളോട് 
അത് നീയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനങ്ങ് വരുന്നില്ല ജോയലെ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിക്കോ ഞാൻ മോളെ റെഡിയാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എത്തിയോ മോളെ സ്തുതി കൊടുത്തേ മക്കളെ മോന് ഇതാരാന്നറിയാവോ ഇവനെ മനസ്സിലായോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ജോയൽ തന്നെ മനസ്സിലായോ മോനെ ഇത് റസിയ ഞാനും റസിയയും മോന്റെ അമ്മയും കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മടത്തി ചേർന്നു മോനെ ഇതാ റസിയ ഹസ്ബൻഡ് മോനെ ഞങ്ങളുടെ മോൾക്കും നിന്റെ അതേ പ്രായമായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ അവരുടെ രണ്ടു മക്കളും മരിച്ചു റസിയുടെ കാലിന്റെ ചലന ശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആക്സിഡന്റിൽ നവാസിന് വലിയ ഇഞ്ചുറി പറ്റി എന്റെ മക്കളെ ദൈവം തിരിച്ചെടുത്തു പകരം ഒരുപാട് മക്കളെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നു ഓർഫനേജിലെ കുട്ടികളെ കാണാനെത്തിയപ്പോഴാ ഞാനും റസിയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇവിടെയാ താമസിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങളുടെ പപ്പ മരിച്ചു പോയെന്നും ഒക്കെ റസിയ അറിഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇവരുടെ മക്കളുടെ ഓർമ്മ ദിവസമാ അച്ഛൻ ആദ്യം മോനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ശില്പങ്ങൾ കൊത്തിയൊരുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യർ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമാണ് മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് മോനെ ദയാമ്മ മോന്റെ വിഷമമെല്ലാം മാറില്ലേ ഇപ്പോ ജെസി എല്ലാ സങ്കടത്തിന് ശേഷവും ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പോയി മക്കളെയും കുട്ടി എല്ലാ സന്തോഷത്തിനും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയെ മക്കളെ 